इसमें द्वारा हमारे रहे अब ये सेकेंड पार्ट है जो कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट है लेक्चर नंबर ट्वेल्व है तो लेट स्टार्ट विद इट केमिकल टेस्ट ऑफ कैप्सूल्स हमने पिछले जो है वो क्लिनिकल टेस्ट पढ़ लिए थे अब केमिकल टेस्ट जो है कैप्सूल्स के लोग कैसे करते हैं सबसे पहले डिजोल्यूशन टेस्ट डिजोल्यूशन टेस्ट इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजोल्यूशन प्रेटेस ऑफिशियल इन द यू एस पी जो यू एस पी के अंदर डिजोल्यूशन प्रेटेस है उसको यूज करते हैं यू एस पी के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रेटेस है वो उसमें से कुछ प्रेटेस जो है इसके लिए यूज करते हैं द कैप्सूल इज प्लेस इन द इन ए बास्केट एंड द बास्केट इज इमर्स इन द डिजोल्यूशन मीडियम कॉज टू रोटेट एट स्पेसिफाइड स्पीड और स्पेसिफाइड टाइम क्या है कि कैप्सूल को बास्केट के अंदर प्लेस करते हैं जो उसके डिजोल्यूशन प्रेटेस के अंदर होती है और उसको डिजोल्यूशन मीडियम के अंदर इमर्स करके उसको स्पेसिफाइड स्पीड के ऊपर स्पेसिफाइड टाइम के लिए रोटेट करते हैं द डिजोल्यूशन मीडियम इज हेल्ड इन ए कवर्ड हंड्रेड थाउजेंड एम एल ग्लास वैसल एंड मेनटेन एट थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड बाई मीन ऑफ ए कॉन्सटेंट टेम्परेचर सूटेबल वाटर बॉल यानी जिस तरह टैबलेट का डिजोल्यूशन हमने ये टेस्ट किया था उसी तरह जो बास्केट है इसको हम लोग मर्स करते हैं डिजोल्यूशन मीडियम में और वो डिजोल्यूशन मीडियम होता है कि वन थाउजेंड एम एल ग्लास वेसल होती है और उसको कवर किया होता है और उसको उसके अंदर जो वो लिक्विड है उसको जो वाटर होता है उसको मेनटेन किया होता है मीडियम को थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड बाई मीन ऑफ ए कॉन्स्टेंट वाटर बॉल द स्टेर स्पीड एंड द टाइप ऑफ डिजोल्यूशन मीडियम आर स्पेसिफाइड इन जो जो स्पीड है जो है आपकी बास्केट की रोटेट करने की और जो डेजोल्यूशन मीडियम है वो हर प्रोडक्ट के जो कैप्सूल में होती है उसके इंडिविजुअल मोनोग्राफ के अंदर यूएसपी में दी होती है रिजल्ट क्या है सिक्स कैप्सूल आर टेस्टेड एंड आर सेप्टेड इफ ईच ऑफ देम इज नॉट लेस देन द मोनोग्राफ स्पेसिफाइड दैट इज डी डी मीन के जितनी उसकी लेबल जो उसकी रेजोल्यूशन जो होनी चाहिए जो उसके अंदर डी हुई है अमाउंट उसका प्लस फोर फाइव परसेंट उसके अंदर अंदर है तो आपका टेस्ट जो सिक्स कैप्सूल है वो पास कर गए इफ इट फेल्स देन एडिशनल सिक्स कैप्सूल आर टेस्टेड कहते पहले सिक्स कैप्सूल किए जाते हैं और अगर कि डिजोल्यूशन जो है हर इंडिविजुअल कैप्सूल्स की वो सिक्स जो है डी प्लस फाइव परसेंट डी जो है वो अमाउंट जो है इंडिविजुअल मोनोग्राम में दी होती है कि कितनी अमाउंट जो है वो डिजॉल्व होगी तो वो डी फॉर डिजॉल्व अमाउंट के लिए तो उसके प्लस फाइव परसेंट के अंदर अंदर अगर आ जाती है तो आपका टेस्ट पास हो गया इफ इट फेल देन एडिशनल सिक्स कैप्सूल आर टेस्टेड द रिजल्ट इज एक्सेप्टेड इफ द एवरेज ऑफ एल कैप्सूल इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू डी कहते हैं फिर अगर पहली कंडीशन में टेस्ट फेल हो गया है तो फिर छः और कैप्सूल लें इंडिविजुअली उनको टेस्ट किया जाता है और बारह कैप्सूल का एवरेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डी हो एंड नन ऑफ देम इज लेस देन डी माइनस फिफ्टीन परसेंट जो ट्वेल्व कैप्सूल्स हैं उनके एवरेज जो है वो डी यानी डी अमाउंट जो दी हुई है उसके मोनोग्राफ में उसके इक्वल या उससे ग्रेटर हो और कोई भी कैप्सूल डी माइनस फिफ्टीन परसेंट से लेस ना हो तो टेस्ट पास होते हैं थर्ड कंडीशन क्या है इफ द कैप्सूल स्टिल फेल्स द टेस्ट द एडिशनल ट्वेल्व कैप्सूल्स आर टेस्टेड एंड आर सेप्टेड इफ द एवरेज ऑफ ट्वेंटी फोर इज ग्रेटर देन टू डी एंड इफ नॉट मोर देन टू लेस देन डी माइनस फिफ्टीन परसेंट एंड नॉन ऑफ देम इज लेस देन डी माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी कि ये तीसरी कंडीशन है कहता है कि अगर बारह कैप्सूल्स का भी टेस्ट फेल हो गया देन बारह और कैप्सूल्स लें उनको इंडिविजुअली इस तरह टेस्ट करके उनकी एवरेज जो है वो ट्वेंटी फोर कैप्सूल्स ट्वेंटी फोर कैप्सूल्स की एवरेज लें और अगर वो डी के से बढ़िया आ जाती है या फिर उसमें से दो कैप्सूल जो हैं वो डी माइनस फिफ्टीन परसेंट जो है उससे उससे कम आ जाते हैं यानी डी माइनस माइनस फिफ्टीन परसेंट डी जो अमाउंट उसमें मोनोग्राफ में दी उससे माइनस फिफ्टीन से ज़्यादा कम होती है तो टेस्ट पास है नन ऑफ दें और कोई भी जो है डी माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम नहीं होना चाहिए यानी डी माउंट जो माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम किसी की भी नहीं होनी चाहिए अब ये मैंने नीचे लिखा डी इज द परसेंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इंडिविजुअल मोनोग्राफ के अंदर जो डिजॉल्व बताया है कैप्सूल से इतना होना चाहिए तो वो वो डी माउंट वो है ठीक है तो ये है तीन कंडीशन जिसके मुताबिक कि टेस्ट पास होता है यानी कि पहली दफा जब टेस्ट फेल करती है पहली कंडीशन फेल होती है 
दूसरी ट्राई करते हैं दूसरी फेल होती है तीसरी करते हैं जब तीनों फेल हो जाती है फिर बैच फेल हो जाती है ये जी डिजोल्यूशन अपरेटस इसके अंदर वो पैडल वाला अपरेटस दिखाया हुआ है उसने बास्केट वाला नहीं दिखाया कि पैडल की जगह बास्केट लग जाती है अच्छा जी डिजोल्यूशन प्रोफाइल क्या होता है स्टार्ट के अंदर कैप्सूल ऐसा होता है थ्री मिनट्स के बाद ऐसे फोर मिनट्स के बाद तकरीबन ये टेन मिनट्स के बाद इस तरह हो जाता है ये जी जीरो टाइम के ऊपर फाइव मिनट्स टेन मिनट्स एंड फिफ्टीन मिनट्स के बाद कैप्सूल की तकरीबन ये फैक्ट्री फैक्ट्री ड्रग डिजोल्यूशन फ्राम हार्ड जेलेट एंड कैप्सूल्स के हार्ड जेलेट कैप्सूल्स से जो डिजोल्यूशन जो आती है और जो फैक्ट्री उसके ऊपर फैक्ट करते हैं क्या है डिजोल्यूशन रेट ऑफ द शेल शेल कितनी देर में डिजॉल होता है रेट ऑफ पेनिट्रेशन और डिजोल्यूशन मीडियम डिजोल्यूशन मीडियम जो शेल के अंदर जो कंटेंट्स है पाउडर फार्म उसके अंदर कितनी देर में पेनिट्रेट करते हैं रेट ऑफ डी एग्रीगेशन ऑफ पाउडर मास्क जो पाउडर मास्क एग्रीगेट ना हो डी एग्रीगेट हो वो कितना है नेचर ऑफ प्राइमरी ड्रग पार्टिकल तो प्राइमरी ड्रग पार्टिकल्स की नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मल शेल रेपचर्स एंड जॉल विद इन अबाउट फोर मिनट का क्योंकि नॉर्मली जो शेल है वो चार मिनट के अंदर रपच्चर होकर डिजॉल्व हो जाता है रपच्चर अफर्स फर्स्ट एट द शोल्डर वेयर शेल वॉल इज थिनेस्ट शोल्डर के ऊपर सबसे पहले ये जो एरिया है यहाँ पे ये जो एरिया शोल्डर का वो सबसे पहले वहां से डिजॉल्व होना शुरू होता है एंड फॉल अवे एंड एस लिक्विड पेनेटेड द डी एग्रीगेशन अफर्स फॉर्मुलेशन टेंड टू स्पिल आउट ऑफ द टू एंड यहाँ से होती है डी एग्रीगेशन शुरू होती है पेनेटेड रिकॉर्ड करना शुरू करता है और जो फार्मूलेशन है यहाँ से स्पिल होके कंटेंशियल फॉर्मिटी टेस्ट कैसे करते हैं टेक टेन कैप्सूल्स ठीक है और ईच कैप्सूल जो है वो हर कैप्सूल के कंटेंट ऐसे किया जाता है नाइन ऑफ टेन कैप्सूल शुड बी इन द रेंज ऑफ एटी फाइव टू फिफ्टीन वन हंड्रेड फिफ्टी परसेंट दैट दैट इज द लेबल अमाउंट जो है उसे प्लस माइनस फिफ्टीन परसेंट के अंदर अंदर होना चाहिए नौ दस में से नौ कैप्सूल्स को एंड द टेंथ कैप्सूल आर बी आंड प्लस माइनस फिफ्टीन परसेंट ऑफ रेंज अगर दसवा कैप्सूल जो है प्लस माइनस फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा हो देन ट्वेंटी कैप्सूल्स आर एसिड फिर उसके बाद दस कैप्सूल की बजाय टेंथ कैप्सूल जो है वो तो फिर ट्वेंटी कैप्सूल इंडिविजुअली जो है वो हम लोग ऐसे करते हैं ऑल कैप्सूल विद इन द रेंज ऑफ प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट जो हूँ तो आपका टेस्ट पास हो जाता है अच्छा अब आ जाता है मॉइस्चर परमिशन टेस्ट द डिग्री एट एंड रेट ऑफ मॉइस्चर पेनिट्रेशन इज डिटर्मिन बाई पैकिंग द डोजे यूनिट टूगेदर विद कलर रिवीलिंग डेसिक एंड पैलेट यानी कि जो ये टेस्ट कैसे किया जाता है कि डिग्री रेट ऑफ मॉइस्चर जो कितनी कितना कितना मॉइस्चर किस रेट से कितना जो है वो पेनिट्रेट करता है किस तरह करते हैं पैकिंग द डोजे यूनिट टूगेदर जो डोजे यूनिट है उसके साथ हम लोग ऐसे पैलेट जैसे के पैलेट डाल देते हैं जो जिसके साथ जैसे मॉइस्चर होता है उसका कलर चेंज होता जाता है एक्सपोज द पैकेज यूनिट टू द नॉन रेलेटिव इम्यूनिटी ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम नॉन रेलेटिव इम्यूनिटी के ऊपर पैकेज जो है ये जो है यूनिट है उसको हम स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एक्सपोज कर देते हैं ऑब्जर्व द डेसिकेंट पैलेट फॉर ए कलर चेंज और ऑब्जर्व करते हैं कि डेसिकेंट जो पैलेट है उसका कलर चेंज जो होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं एनी चेंज इन कलर एनी कलर एनी चेंज इन कलर इंडिकेट्स दब्जॉर्बशन ऑफ मॉइस्चर और जो कलर डेसिकेंट पैलेट का चेंज होता है तो शो करता है कि जो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व हो रहा है By measuring pre-test weight and pro-test, post-test weight of pellet amount can be calculated. कितना moisture absorb हुआ है कि pre-test जब test से पहले pellets का weight कर लेते हैं जो desiccant pellets हैं और post-test भी weight कर लेते हैं और जो weight difference होता है उससे पता लगता है कितना moisture जो है absorb हो रहा है. Bloom strength of gelatin, gelatin ये दूसरा ये लास्ट टेस्ट है ये ड्राउ टेल के लिए किया जाता है जो जेलेटिन के लिए किया जाता है उसके अंदर क्या है जेलेटिन ऑफ द कैप्सूल शेल शुड बी एसिड फॉर वेरीज फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक ब्लूम स्ट्रेंथ विस्कॉस्टी एक्स्ट्रा यानी कि जो शेल है उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उसे ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन जो है उसको उसके जरिए हम लोग पता लगता है प्रोसीजर क्या है जेलेटिन इज फेड इन ए वाटर to typically create a 6.67% solution in standard bloom bottles standard bloom bottles ke andar hum log water ke andar 
और उसके जो करते हैं और जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो 6.67 परसेंट होता है और वो ब्लू वाटर जो होती है स्टैंडर्ड ब्लू वाटर जो होती है द मिक्स इज देन स्टेड एंड केप्ट इट फॉर 3 आवर्स एट रूम टेंपरेचर जो मिक्सचर है उसको 3 घंटे के लिए रख लेते हैं बॉटल्स आर प्लेस्ड इन ए 65 डिग्री सेंटीग्रेड बाथ पैटर्न और फिर 65 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड बाथ वाटर बाथ में 20 मिनट्स के लिए रखते हैं Allow the blue jars to cool for 15 minutes at room temperature. 15 minutes के लिए room temperature में रखने के और then conditioned for 16 hours in 10 degree centigrade water bath. फिर 10 degree centigrade water bath के अंदर उनको 16 hours के लिए रखा जाता है. When conducting gelatin bloom test, the bloom jar is centered with the probe just above the sample surface. प्रोब जो है जिससे हमने कैलकुलेट करके उसको सेंटर सर्विस जो है उस जो ब्लूम जार उसके ऊपर रख देते हैं द प्रोब द प्रोब पेनिट्रेट द जेलेटिन टू टारगेट डेप्थ ऑफ 4 एमएम एट द स्पीड ऑफ 0.5 एमएमएस एमएम मिलीमीटर पर सेकंड एंड देन रिट्रैक्ट यानी कि प्रोब जो है ये हमारा प्रोब है ये उसके अंदर जेल के अंदर जाता है और ये 4 एमएम डेप्थ तक जाता है और उसकी स्पीड जो डेप्थ के अंदर जाने के लिए 0.5 मिलीमीटर पर सेकंड होती है उसके बाद बाहर बाहर आ जाता है। The peak force is the gel strength in ground bloom। और उसके बाद उसकी peak force जो जितने वो mirror होती है force इसके तरी वो जा रहा होता है वो इसके ऊपर आ जाती है। Capsules physical stability। Unprotected soft gelatin capsules rapidly reach equilibrium with the atmospheric condition under which they are stored. This inherent characteristic warrants a brief discussion of the effect of temperature and humidity on the production. कि temperature और humidity का जो है effect जो है gelatin soft gelatin capsules के अंदर वो बड़े जल्दी हो जाता है क्योंकि इस atmosphere condition के अंदर unprotected जो gelatin capsules जब रखे जाएं तो rapidly जो है moisture जो आ जाता है इसके अंदर और इसकी वजह से ये जो है वो humidity और temperature की वजह से melt हो जाता है Generally, statement relative to the effect of temperature and humidity on the soft gelatin capsule must be confined to a control capsule that contains mineral oil with a gelatin shell having a dry glycerin to dry gelatin ratio of 0.5 to 1 and water to dry gelatin ratio of 1 to 1 and that is dried equilibrium with 20 to 30 percent relative humidity and 21 to 24 degrees centigrade. This is the capsule that is physically stable. सार्ड जेलेटिन कैप्सूल स्टेबल होता है। The physical stability of सार्ड जेलेटिन कैप्सूल is associated primarily with the pickup or loss of water by the कैप्सूल शेल। यानी वाटर जो शेल है वो कितना पानी आप ले लेता है यहाँ और उसका कितना पानी वो वाटर जो है लॉस होता है उसके ऊपर स्टेबिलिटी जो है डिपेंड करती है। If these are prevented by proper packaging, the above controlled capsule should have satisfactory physical stability at as temperature ranging from above फ्रीजिंग टू तो है टू एस हाई एस एस 60 परसेंट यानी कि अगर हम लोग इसको मेंटेन करें तो फ्रीजिंग से हाई टेम्परेचर तक कैप्सूल जो है वो सीरी के लिए स्टेबल रह सकता है एस एविडिटी इंक्रीजेस डी मॉस्चर कंटेंट पिकअप ऑफ कैप्सूल इंक्रीजेस कहते हैं जैसे जैसे एविडिटी इंक्रीज करेंगे तो मॉस्चर के पिकअप Twelve percent, forty milligram of water, and glycerin seven percent formula of water. क्या देखते हैं शायद जो gelatin retain कितना करता है बारह percent water का यानी forty eight ml जो है वो relative humidity thirty percent में gain कर लेता है glycerin जो seven percent यानी fourteen milligram water का retain करते हैं. At sixty percent relative humidity, the moisture content should be seventeen point four percent. और अगर relative humidity sixty percent कर दी जाए तो मास्टर कंटेंट जो वो पिकअप होता है वो 17.4 परसेंट होता है। हाई हिमिडिटी डेट इस मोर देन 60 परसेंट रिलेटिव में एट 21 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस मोर लास्टिंग इफेक्ट ऑन द कैप्सूल शेल। ये बहुत ज़्यादा कैप्सूल के ऊपर शेल के ऊपर हिमिडिटी जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी और शेल को जो है वो टैकीज दस्ता हो जाता है जैसे प्लिपला सा हो जाता है और लोटेड फूल जाता है। The capsule manufacturer routinely conducted accelerated stability test on the new product as integral part of the production development of program। यानी प्रोडक्ट जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की प्रोडक्शन हो रही होती है, 
तो उसके अंदर यूजली रूटीन रूटीनली जो है एक्सीटर स्टेबिलिटी टेस्ट वर्क किया जाता है और दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है प्रोडक्शन डेवलप प्रोग्राम का ये इंटीग्रल पार्ट है द सक्सेसफुल रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड बाय कंडक्टिंग ए एट टेस्ट कंडीशन लाइक 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट रूम टेंपरेचर इन द ओपन ओपन कंटेनर 40 40 वर्सी डिग्री सेंटीग्रेड द ओपन कंटेनर 40 डिग्री सेंटीग्रेड द क्लोज कंटेनर ग्लास बॉटल विद टाइट स्क्रू कैप यानी ये कंडीशन जिसके ऊपर फास्ट जो है जो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट जो है सॉफ्ट कैप्सूल से किए जाते हैं केमिस्ट कंडक्टिंग द फिजिकल स्टेबिलिटी टेस्ट इन देयर ओन लैब शुड कीप टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइंड दैट इज नंबर 1 प्रायर टू टेस्टिंग द कैप्सूल शुड बी क्लिब्रेटेड टू नो एटमॉस्फेयर कंडीशन प्रेफरेबली 20 टू 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 21 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड नंबर 2 evaluation of the cap results of the previously described heat test should be made only after the capsule have returned to equilibrium to room temperature yani ye do condition iske upar ye test karna chahiye aur usko us tarah dekhna chahiye capsule stability uh, 20 30% relative humidity at 21 to 24 degree centigrade the effect temperature and humidity on capsule shell that that is के कहते हैं ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमिडिटी सिक्सटी परसेंट कैप्सूल बिकम सॉफ्टर टेकियर एंड ब्लोटेड ग्रेटर देन ट्वेंटी फोर परसेंट ग्रेटर देन फोर्टी फाइव परसेंट ह्यूमिडिटी देन मोर रेपिड एंड प्रोनाउंस इफेक्ट अनप्रोटेक्टेड कैप्सूल मेल्ट एंड फ्यूज हो जाते हैं कैप्सूल मेल्ट हो जाती है दूसरा फ्यूज कर जाते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ कैप्सूल इन दोनों लेक्चर में ही करके आपको भेज रहा हूँ अगर समझ आ जाएगी और साथ साथ इसकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा तो उम्मीद है कि आपको ये मिल जाएगी और बाकी भी मैंने जितनी भी प्रेजेंटेशन जितने भी लेक्चर दिए हैं उनकी प्रेजेंटेशन जो है पूरी पूरी वो मैंने तमाम डेट वाइज उनको अपलोड कर दिया हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको उनको भी देख लीजिएगा थैंक यू वेरी मच